دوستدار محترم خواهران عزیزم روز جهانی زن رو به همه شما به زنان جهان و به زنان آزاده ایران تبریک میگویم تبریک به خاطر پایداری بر آرمان برابری و تبریک به زنان جهان زیرا خواهرانشان در ایران امسال در قیام علیه حکومت مرتجع و از زن ستیز آخوندی پیشتاز بوده اند درود بر همه اونها امسال روز زن روز افتخار است روز شادی و روز تحسین است زیرا زنان ایران در خط مقدم نبرد با بنیادگرایی که دشمن همه زنان جهان است نقش آفرینی کردند درود بر همه اونها همچنین به خواهرانمون در سراسر جهان که در سال گذشته در برابر دیکتاتوری و بنیادگرایی و خشونت مقاومت کردند به ویژه زنان سوریه زنان قهرمان سوریه درود میفرستیم سلام بر آنها که در میان ویرانه های یک کشور با ده میلیون آواره و 500 هزار قربانی پرچم امید را بر میافرازند خواهران عزیزم حضار گرامی امروز میخواهم درباره چند موضوع با شما صحبت کنم درباره پیشتازی زنان در قیام ایران درباره حق زن ایرانی در براندازی ولایت فقیه مسئولیت زنان برای ادامه قیام ها مسئله هجاب اجباری و سرانجام پاسخ به این سوال که نقش زن ایرانی که به آن معتقدین چه پشتوانه ای دارد ابتدا در مورد قیام ایران باید بگویم که یکی از جنبه های چشمگیر این واقعه این است که نیروی محوریش زنان و جوانان هستند و بیدلیل نیست که نماد این قیام تصویر دختری است که در میان دودهای گاز اشکاور مشت خود را بلند کرده است یکی از شعارهای قیام این بود که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا و همه یادشون هست که این شعار اولین بار توسط دختران و پسران دانشجوی قیام کننده در تهران داده شد معترضان خطاب به آخوندها می گفتند بترسید بترسید ما همه با هم هستیم در این ابتکار هم که جلوی زندان اوین صورت گرفت زنان فعالان نقش داشتند بله آخوندها باید بترسند زیرا ما همه با هم هستیم شنیده اید که خامنه گفته است که برابری جنسی زن و مرد از جمله حرف های کاملا غلط غرب است ولی زنان ایران پاسخ قاطعی به او دادند زن شجاعی که درست در یک متری پاسداران 
و معموران امنیتی ایستاد و چشم در چشم اونها با همه وجود فریاد کشید مرگ بر خامنه ای نام این زن شجاع را نمیدانیم اما در اون لحظه که فریاد کشید نامش ایران بود زنان در قیام معاون سیاسی سپاه پاسداران تصویر نسبتا روشنی ارائه کرده اون گفت در دهه شست آنهایی که اعتراضات خیابانی سازمان مجاهدین را رهبری می کردند بیشتر خانوم ها بودند و حالا نیز حلقه اصلی تحریک و شروع خانوم ها بودند به عنوان مثال چهار نفر از این خانوم ها ایلام را به آشوب کشیدند و بعد از دستگیری مشخص شد هیچ کدام آنها ایلامی نبودند به همین ترتیب آنهایی که از کرج بودند در کرمانشاه دستگیر شدند یا آنهایی که از برنرباس بودند در شیراز دستگیر شدند اینها مجاهدینی بودند که سازمان یافته در شهرها حضور می یافتند و شعارها را جهت می دادند بله این اعتراف دشمن است که حلقه اصلی برانگیختن قیام ها زنان هستند و من تأکید می کنم که حلقه اصلی سرنگونی رژیم ولایت فقی زنان به پا خواسته و رزماور ایران هستند دوستان عزیز زنان ایران به خیابون ها نیامده اند که چیزی از رژیم بخواهند بلکه آمده اند تا رژیم آخوندی رو از میان بردارند زنان به قیام بر نخواسته اند که فقط آزادی خودشون رو مطالبه کنند قیام کرده اند که تمام ایران را آزاد کنند و این واقعیت موضوع دومین بخش صحبت های من است در دهه 1790 در انقلاب کبیر فرانسه اولمپ دو گوش بر اساس اعلامیه حقوق بشر فرانسه اعلامیه حقوق زنان رو صادر کرد اون در همون زمان اعلام کرد وقتی زن حق دارد اعدام شود پس باید حق داشته باشد که پشت تیریبون هم قرار بگیرد ما هم به آخونت ها میگوییم وقتی که ده ها هزار زن ایرانی را شکنجه و اعدام کرده اید وقتی که ابتدایی ترین حقوق او را گرفته اید پس زن ایرانی حق دارد رژیم ولایت فقیه را سرنگون کند و قطعا این حق را به کرسی خواهد نشاند اندازی حق زن ایرانی است و در عین حال یگان راه او برای آزادی و برابری به گواهی تجربه 39 سال گذشته این رژیم هیچ تاکید میکنم هیچ راه و روش دیگری باقی نگذاشته است آیا از بازی اصلاحات و اعتدال قلابی چیزی آید زنان ایران شد؟ هرگز و هرگز آیا تلاش هایی که برای اصلاح جزئی قوانین پرتبعی صورت گرفت فایده ای داشت؟ هرگز 
آیا سال به سال حجم قوانین زن ستیزانه بیشتر نشده؟ آیا سال به سال فرصت اشتغال زنان از دست نرفته؟ و آیا سال به سال زن ایرانی بیکارتر، مطروبتر و بیش از همیشه تحقیر نشده است؟ در نتیجه این سیاست ها اکثریت جامعه ایران و به ویش زنان روز به روز فقیرتر شدند به وضعیت جامعه ایران نگاه کنید کلی فروشی فروش نوزاد ازدواج دختر بچه ها تعدی و توهین و تحقیر راستی که قلب و وجدان ملت ایران از این همه ستم و بیداد علیه زنان جریه دار است و اما موضوع بعدی این که چرا آخوندها ابتدایی ترین حقوق زنان از اونها سلب کردند آخوندهای حاکم میگن این مطابق دستور اسلام است در حالی که رو آوردن به دین بر اساس انتخاب آزادانه و داوطلبانه هر فرد است در قرآن سریحا آمده است که لا اکراه فدین پس هر چیزی که از روی تحمیل و زور باشد برخلاف اسلام حقیقی است زنان ایران از روز اول فهمیدند که آخوندها چه هدفی دارند به همین دلیل در همان اسفند سال 57 زنان مجاهد در حالی که خودش رو سری داشتند در تظاهرات اعتراضی علیه حجاب اجباری شرکت کردند خمینی در 22 بهمن حاکمیت شومش رو شروع کرد 15 روز بعد در 6 اسفند قانون حمایت خانواده رو ملقا کرد در 9 اسفند تبعیض جنسی علیه زنان رو به عرصه ورزش کشود در سیزده اسفند حق یک جانبه طلاق رو به مردان داد در پونزده اسفند قانون خدمات اجتماعی زنان رو لغو کرد و در شونزده اسفند هجاب اجباری رو به کارمندان زن تحمیل کرد که مجری اون در ادارات ارتش به گفته خودش رئیس جمهور فعلی رژیم یعنی آخوند روحانی بود بله تاریخچه سی و نه ساله این رژیم تاریخچه سرکوب زن ایرانی است و حالا زن ایرانی میخواهد این صفحه تاریک را از تاریخ ایران ورق بزند برابر این قیام ایران فقط برای براندازی یک نظام سیاسی نیست بلکه قیامی است علیه بنیادگرایی و ارتجاع مذهبی که منطقه را به خاک و خون کشیده است این طلوع تازه است طلوعی پر امید نه فقط برای مردم ایران بلکه برای تمام مردم منطقه و جهان زیرا ارتجاع و بنیادگرایی که در سال 57 با حاکمیت استبداد مذهبی در ایران متولد شد در قیام های 96 مرد و مردار شد دوستان عزیز موضوع دیگه ای که میخوام بهش بپردازم مسئولیت ادامه قیام هاست خطاب من به زنان دلیری است که در قیام ها فعالانه حضور داشتند اوزای کنونی جامعه ایران ظرفیت ادامه قیام ها را فراهم کرده است 
و پیام آن به شما زنان به پا خواسته این است که مسئولیت استمرار قیام را بر شانه های خود بگذارید این مسئولیت از دو بخش مهم تشکیل شده است اول شکستن دیوار ترس و ناباوری دوم سازمان دادن قیام ها اجتماعات اعتراضی ماه های اخیر و در اوج اون قیام ها یک بار دیگر نشون داد که شما زنان شجاع در لحظه های حساس توانسته اید اوزار و تغییر بدهید و باعث گسترش اعتراض ها بشوید نقش شما در این لحظات تعیین کننده است مسئولیت خص شما شکستن فضای ترس خفقان و ناباوری است نقش شما این است که امید و جرأت مردم را احیا کنید توان مقابله با سرکوب را در جوانان شعله ور کنید وقتی پاسداران برای دستگیری جوانان حجوم می آورند همه کسانی را که با ترس و تردید در اطراف ایستاده اند به حرکت کردن، فریاد کشیدن و محاصره مزدوران برانگیزید. شما می توانید از مقابله با یک دستگیری انگیزش اعتراض و قیام ایجاد کنید نسل میلیشیا یعنی همون نسل مسعود دختران و پسران دانش آموز و دانشجو بعد از انقلاب ضد سلطنتی در سالهای 57 و 60 در مقابل حمله چماقداران و پاسداران می استادند و جلودار جنگاوری و نبرد برای آرمان آزادی بودند خواهران مجاهدتون در اشرف و لیبرتی با همین روحیه جنگاوری در خط مقدم ایستادند و بارها و بارها حجوم مزدوران تا دندان مسلح رو متوقف کردند پس وقتی که مزدوران رژیم حمله می کنند برای تهاجم متقابل و شکست و عقب نشینی اونها تلاش کنید در مقابل دستگیری قیام کنندگان اعتراض ها را افزایش دهید و خانواده های زندانیان را در مقابل زندان ها همراهی و حمایت کنید خواهران عزیزم شما می توانید دیوار ناباوری و ترس و ناامیدی را در هم بشکنید که با دستان زنجیر کرده به هم در مقابل صفوف تظاهرات پیش می روید. این راه و رسم را ترویج کنید زیرا این صفحه به هم پیوسته می تواند و باید آزادی و برابری را محقق کند دومین وظیفه شما زنان و دختران عزیزم سازمان دادن است قیام دیماه نشان داد که لازمه پیشروی سازمان یافتگی است پس برای سازمان دادن سایر خواهرانتان تلاش کنید به زنان هموطن در همه شهرها بیاموزید که کانونها یعنی هزار اشرف را تشکیل بدهند به آنها بیاموزید که شوراهای مقاومت برپا کنند به مادران بگویید اندوه سی و نه سال دیگر کافی است حالا زمان تشکیل شورای مقاومت مادران برای ادامه قیام است به زنان سرپرست خانوار بگویید پنجرهی به سوی امیدهای واقعی وجود دارد که دستان شما می تواند آن را باز کند زنان بیکار 
یا اخراج شده با تشکیل شوراهای مقاومت می توانند به کار بزرگی دست بزنند راه پایان دادن به حقوق پایمال شده تشکیل شوراهای مقاومت و کانونهای شورشی برای ادامه قیام تا پیروزی است شورای مقاومت معلمان، بازنشستگان، شورای زنان کارمند، کارگر، دانشجو، دانش آموز، شورای مقاومت پزشکان، پرستاران، مادران ادام شدگان و مادران زندانیان. آری، بگذارید هزار چشم بجوشد، بگذارید هزار گل بشکفد، بگذارید کانونها، و شوراهای مقاومت در هر شهر و روستا تکثیر شود و چنان که مسعود گفته است ولی فقیه ارتجا از تشکیلات و سازماندهی و مقاومت سازمان یافته به قایت می ترسد و در آن به ایان سرنگونی محتوم خود را می بیند او بهتر از هر کس می داند که مجاهدین و شبکه اجتماعی قیام و کانونهای شورشی و هزار اشرف براستی زن و مرد جنگ و رزماوران میدانند تاکید من این است که برای گسترش قیام و سرنگونی سرنگونی این استبداد مذهبی یعنی نظام ولایت فقیه باید صدها و هزاران فرصت خلق کرد و این در توان همه شما زنان آزاده ایران است زیرا زنان مجاهد با تجارب بسیار ارزنده در نبردی طولانی اکنون در شورای مرکزی مجاهدین با هزار زن قهرمان پیشتازی نبرد با دیکتاتوری مذهبی را دارند و این توانمندی را ثابت کرده اند همچنین میخواهم به مردان آزادی خواه ایران به ویژه به جوانان بگویم که خشم و بیزاری خود از رژیم آخوندی را با ایستادگی در برابر زن ستیزی رژیم همراه کنید سیاست آخوندها سرکوب زنان و به تسلیم و انفعال کشاندن مردان است این سیاست را در هم بشکنید و برادران پیشتاز شما در صفوف مجاهدین و مقاومت ایران راه پیشرفت مبارزاتی و فکری خود را با محترم شمردن برابری زنان طی کردند شما نیز برای دفاع از هویت انسانی خود و برای دفاع از شخصیت زن ایرانی در برابر آخوندها و سرکوب آنها به مبارزه برخیزید در مقابل هر گونه تعرض به زنان هرگز سکوت نکنید هرگز تسلیم نشوید و هرگز تماشاچی نباشید در برابر سرکوب و تحقیر زنان و جوانان بیستید و به این وسیله از ارتجا و از ایدئولوژی عقب مانده آخوندی فاصله بگیرید و استواری و شرف انسانی خود را صد چندان کنید آری شما مردان هم می توانید علا رقم سرکوب و علا رقم فرهنگ ارتجایی این دشخیم و این حکومت استبداد مذهبی می توانید در این قیام ها هویت انسانی خود را بارز و صد چندان کنید دوستان عزیز حضار محترم ما پیوسته بر این اعتقاد تأکید می کنیم که زن ایرانی 
نقش تعیین کننده در تغییر ایران به سوی آزادی دارد اما چگونه اجازه بدین این نکته رو توضیح بدم موقعیت زن ایرانی رو کسی به اون نداده زن ایرانی این رو با رنج و خون و اراده آزادی خواهانه خودش به دست آورده در شامگاه سی خرداد سال شست خمینی دوازده دختر مجاهد رو ادام کرد تنها به این جرم که در تظاهرات مسالمت آمیز سی خرداد شرکت کرده بودند اغلب اونها کمتر از هیچ ده سال داشتند من اینجا عکس های اونها رو روز بعد از سی خرداد سال شست در روزنامه های رژیم به چاپ رسید برای شما آوردم حاضر به گفتن نام خودشون نشدند و در این مسیر ده هزار زن مجاهد و مبارز در مبارزه برای آزادی مردم ایران شکنجه شدند یا که بر سر دار رفتند راستی چرا خمینی شکنجگاه های موسوم به واحد های مسکونی رو علیه زنان زندانی به کار گرفت چرا اونها رو در قفس و تابوت محبوس کرد؟ چون در برابر مقاومت اونها بارها و بارها شکست خورد مقاومت زندانیان مجاهد و مبارز به ویژه زنان در سالهای 60 تا 67 به راستی از فرازهای پر افتخار تاریخ مقاومت برای آزادی است در سال 67 زنان و مردان مجاهد در مقابل دو انتخاب قرار گرفتن یا تسلیم یا چوبه های دار اونها با ایستادگی بر سر موضع خود و با دفاع از آرمان مجاهدین و مسعود جانهای خودشون رو تقدیم کردند آری پایداری در برابر خمینی با چنین بهایی دوام یافت در سالهای اول حاکمیت خمینی دختران مجاهد و مبارز صد استواری در برابر اون تشکیل دادند و در قدم بعد دلاورانی همچون تاهره اسکندر نژاد و اکرم خراسانی رو میبینیم که پیشتاز نبرد با پاسدارها در خیابونهای تهران بودند در سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی موازه فرماندهی رو هدایت کردند در نبردهای فروق جاویدان روحیه و تهاجم اونها چنان دشمن رو به وحشت انداخت که بعد از سه دهه هنوز با ترس از اون یاد می کنند تاهره طلو از فرماندهان همون نبردها بود پاسداران از فرط کینه با زدن خنجری به قلب او پیکرش رو به سخره های چارزبر در کرمانشاه آویختند این صحنه این از شرافت و عزم و اراده زن ایرانی است که الان در مقابل شما آویخته شده از سخره های چارزبر است بله زن ایرانی این چنین قیمت برای باز کردن راه مبارزه برای آزادی پرداخته است و سپس زن ایرانی رو در پایداری چارده ساله اشرف و لیبرتی میبینیم اونها در دل یک محاصره سخت و طولانی دژ آزادی ایران رو برپا کردند 
و حالا همین دلاوری ها رو در حضور زنان در قیام ها یا مقاومت و اعتصاب قضای زندانیان سیاسی میبینیم جامعه ایران از یاد نخواهد برد که زنانی چون فاطمه امینی مرزیه ازگویی و اعظم روحی آهنگران و اشرف شهیدان چگونه با عزم و فداکاری خود برای انقلاب بهمن راه باز کردند و درود و سلام بر همه آنها درود 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 بر همه اونها بله با همین پشتوانه است که میگوییم مرتجعین نمیتوانند مانع پیروزی زن ایرانی شوند آری هیچ ارتش و نیرویی از آرزوهای ما برای آزادی قویتر نیست و حالا سخنانم خطاب به جنبش های برابری و خواهرانم در سراسر دنیا است خوشبختانه در اینجا خواهران عزیزم از کشورهای مختلف آسیا، اروپا، آمریکا، آفریقا، کانادا و استرالیا حضور دارند به همین دلیل می خواهم تأکید کنم که بزرگترین پروژه زنان در این دوران برای مدافعان حقوق زنان حمایت از مبارزه علیه بنیادگرایی و تروریسم است و از آنجا که قلب این بنیادگرایی و ارتجا در ایران تحت حاکمیت آخودی است حمایت از قیام مردم ایران برای سرنگونی این رژیم اهمیت مضاعف دارد و من مطمئنم که زنان جهان به این وظیفه تاریخی عمل خواهند کرد خواهران عزیزم در شرایطی که زنان یعنی نیمی از جمعیت جهان همچنان از سرکوب و فقر و تبعیض رنج میبرند پس هر مقاومتی علیه ستم و بیداد دستاوردی برای تمام زنان است آری این دستاوردها متعلق به همه ماست و حالا و حالا به شما زنان فعال در جنبش برابری میگویم قیام خواهران شما در ایران علیه رژیم زن ستیز حاکم پیشرفتی برای همه بشریت است هر قدمی که برای آنها بردارید هر فعالیتی برای دفاع از زنان دستگیر شده و هر تلاشی برای افشای شکنجه زندانیان بکنید و هر کاری برای واداشتن دولت ها به قطع رابطه با رژیم آخوندی انجام دهید بسیار بسیار اثرگذار خواهد بود در شرایط کنونی خواست ما آزادی فوری زندانیان قیام آزادی بیان و اجتماعات و لقب سرکوب و هجاب اجباری است برای برآوردن این خواست ها من به یاری تک تک شما نیازمندم و روزی که و که زنان ایرانی سنگر بنیادگرایی را در هم بشکنند آزادی و برابری در همه جهان جهش می کند و اون روز دور نیست از همه شما متشکرم